Két dolog van, amit imádok a 70-es években és a korai 80-as években. A legkiválóbb és legizgalmasabb 8 bites videójátékokat és a Bud Spencer és Terence Hill páros legkiválóbb alkotásait. Köszönj, hogy mi, magyarok, amikor csak lehet versenytünk az olaszokkal Carlo Péder szóli, illetve Mario Girotti kegyeiért, akitek színészi munkásságát Kránit, Szlajos, Bújta Rista, illetve Újréti László emelték fel igazán a pódiumra. Félreértés ne essék, nyilván nem oszkárdias megnyilatkozásokról van szó, de a komolytalan bunyók, a csipkelődő összetartás, a szarkazmustól átadott beszólások és az édes bosszú annyira magyarrá tették a felejthetlen duo munkásságát, hogy szobrot érdemelnének. Kálló Péder szóri szerencsére megkapta Posztomusz a Corvin negyedben. 1972-ben, ahogy a Ponga videójátékiparban, ugye minden bele fiúk is elindított egy olyan lavinát, mely képes leültetni a megfáradt munkást, az identitás kereső egyetemistát és a reményvesztett hajléktalant egy asztalhoz, ahol végtelen mennyiségű sör és bűzsli mellett rőkhetnek ordítva a két poponosztó megjegyzésein, akár ezredszer is. Tudjátok, egy totális rejtély volt számra, hogy miért nem készült velük videójáték, mert oké, okay, az elismertők nagyon is regionális, de attól, a koncepció annyira adja magát egy jó kis bunyót vitamább játékhoz. Ha már a Simpsons is megkapta a magáit, ott sem kevésbé groteszk, mégis működik. Aztán egyszer csak váratlan a Twinty bejelentette a Kickstarter keretében pénzt gyűjtének egy retro hangulatú játék elkészítésére őseinkkel, én pedig most először nem úgy reagáltam, hogy Cse, majd megvárom, a kint lesz torrenten, Arr! hanem Szűz anyám! Hova küldhetem a lóvé? Mint említettem, a téma eléggé adja magát. Egyetlen kérdés maradt, hogy sikerült egy olyan játékot készíteni a méltó Terence munkásságához, illetve Bud Spencer emlékéket. És a válaszom, igen. Ööö, hol is van a játék? Ja, hát elfelejtettem, hogy manapság már nem divat fizikai adathordozó megjelenítő játékokat, úgyhogy a Steam-en vásárolhatjátok meg. A készítők le sem tagadhatják, hogy nagy rajongója a filmeknek, külön keretet gyűjtetek a zenéktek, hogy a hangulat tökéletes legyen. A játék nagy része pedig abból áll, hogy az egymás mellett heverő akciógombokat püpölve verjük fiére a körülöttünk hemzsegő rossz arcokat, közben toljuk be fel a hagymásfogot és a sört az energia visszatöltéséért. Féktelen verekedés, pár rendkívül kielégítő két gombos agyászkódás, illetve puzzle váltja fel, ezekhez általában elég másfél perc nyagyalás. Max az bonyolíthatja meg a dolgot, hogy Bud és Terence nagyon különböző karakterek. Terence akrobatikus mozdulatokkal ugrál és mászik fel és át bárhova, míg Bud öklével töri az akadályokat és ő képes a járműveket is vezetni. A harcmodoruk is eltérő, Terence patogó stílusa inkább az átlagos ropi katonák, Bád nehéz tüzérsége pedig a nagyobb darab ellenfelek ellen hatékony, ahogyan a bunyó karácsonyig egyik visszatérő ellenfelet is csak ő tudta kiütni. És alapvetően ezek a felismerhető jelenetek viszik a hátukon a játékot. Az első pályák az ördög jobb és bal keze utalásait élhetik át, és nem tudom, hogy ez mennyire volt direkt. De ez a film volt talán az első, amely inkább viccesre vette a poponokat és alakította ki a duó sajátos munkát. Hamarosan kiderül, hogy az egész egy film forgatása volt, és Tango lenyúlja hősén Glóviát, az egyik színészét is elrabolja, így indul a szokásos hajsza, ami majdnem minden filmüket jellemzi. Ez a pár pálya a különben dübejövünk, illetve a nincs kettő négy nélkül elemeit vegíti, hiszen megjelenik benne a Buggy verseny is. Viszont bánatomra a kedvenc gonosz tevőm, illetve a kikötői kocsma jelenet kimaradt. Az a tény, kedves kuzin, hogy a mi kis kóping tangónak hívja magát a szamba országában, rögtön megvilágosítja számunkra, hogy mekkora nagyság fel. Miután kicsit tekerek tűnk az autópályán, és a kötöt is lerendeztük, a kincs, ami nincs Pongo-Pongo szigetén kötünk ki, ahol a kék osztrigabát kalózainak lekeverünk isteneseket, végül utunk anul segítségével egy titkos James Bond kémkamrába vezet, ahol meg tudjuk gonosz tevőnk borzalmas babkonzervreket gyárt, ezért minden más nevét el akar pusztítani a bolygón, és a fő tudóst a lánya égbelövésével fenyegeti, így itt a nyomás után a jellemzői köszönnek vissza, hogy a film végül kicsit a mindent bele fiúk hangulatában fejeződjön be a repülőgépet, és hőségünk szokásan bosszankodjanak a záróképsorban. Tulajdonképpen minden jelenetben van valami felismerhető, ezért minden szívásnál motiváló, hogy megkapjuk a következő utalásadatunkat, ráadásul a program a világnyelvek mellett magyarul is hajlandó kommunikálni velünk, ami külön megtisztelő. De a játékos élete sem csak játék és mese, azért itt is akad néhány elég komoly hátulütő. Az egyik a nehézség. A bunyók esetében az ízi nevetségesen könnyűvé teszi a játékot, más helyeken konkrétan semmit sem változtat, 
Meg vannak olyan apróságok, mint hogy a bagi irányíthatatlan. Oh, és azt meg kell nyerni. Aki kétőben a kapcsolótologatás teljesen felesleges, a lopakodós riasztós rész pedig teljesen idegen a két karaktertől, egy laposra vernek mindenkit, később úgy is le kell csapni az összes hülyét. És nem hiába a sok retro számítógép, ezért nem bocsájtok meg! Itt viszont ki lehet használni egy bugot? Megvárod, amíg a gép megcsinálja az adott szakaszt, te pedig behozod a második játékost, kilövöd az elsőt, és kész is van! Na engem te ugyan nem fogsz szivatni! Amúgy bugok itt-ott előfordulnak, hiszen ez a 0.9-es verzió. Előfordult például, hogy báddal nem tudtam a tárgyakat felvenni, aztán cseréltem a géppel és neki se sikerült. Volt olyan, hogy kirepültek a sörök, illetve a hagymásból a képernyőből, aztán elhasaltam, miután nem tudtam power felszedni és elfőtt az életerőm. Illetve előfordult olyan is a boss csatában, hogy együtt kellett működnöm terence és Terence teljesen beakadt, úgyhogy gyakorlatilag folyamatosan nem kellett. Meg hát persze a játék teljesen lineáris, így az újrajátszási faktor eléggé alacsony. A hossza persze tökéletesen eltalált, viszont nekem nagyon-nagyon hiányoztak azok a pixelizált jelenetek, amik a trailerben voltak, azok rendkívüli módon feldobták volna, ha a pályák között előkerülnek. Összefoglalóan a játék egy jól teljesítő indie fejlesztés, ami nagyon megéri az árát. Kicsit sajnálhatjuk, hogy a maguk idejében nem kapták meg a videójáték feldolgozásukat. Úgyhogy mindent bele fiúk! Adjatok egy esélyt a két legendának, és támogassátok a Trinity Team-et! Ó, oh, hogy miért ez volt a mester kedvenc sörre?